நேர்களுக்கு வணக்கம் மற்றும் ஒரு விடுவி நிகழ்ச்சியோடு உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பொதுத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சை குழுக்கள் தங்களுக்குரிய பிரச்சார நடவடிக்கைகளில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன குறிப்பாக வடகிழக்கை பொறுத்தவரையில் தமிழரசு கட்சி தமிழரசு கட்சியின் வீட்டுச் சின்னத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பொதுத் தேர்தலில் களமிறக்கப் போகிறது மறுமுனையில் சி வி விக்னேஸ்வரையா தலைமையில் நான்கு கட்சிகளின் கூட்டாக தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியும் இந்த தேர்தலில் களமிறங்கப் போகின்றது ஒருபுறம் இவ்வாறு நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் கிழக்கில் உதய சூரியன் சின்னத்தில் மற்றொரு கூட்டணி உதயமாகிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சில கட்சிகள் தனியாகவும் தேர்தலை எதிர்கொள்ளவும் போகின்றோம் என அறிவித்திருக்கின்றன இவ்வாறான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடப் போகின்ற ஒரு இளம் அரசியல்வாதியை விடுவி நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்திருக்கின்றோம் அவரை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பாக என்னுடைய நிகழ்ச்சியினை இணைந்து தொகுத்து வழங்குவதற்காக சங்கரி இருக்கின்றார் வணக்கம் சங்கரி வணக்கம் சுமன் மற்றும் ஒரு விடுவி நிகழ்ச்சியிலே நேர்களாகி உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய தினம் நமது விடுவி நிகழ்ச்சிக்காக நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கின்ற விருந்தினர் முன்னே நாள் வடக்கு மாணசவியினுடைய உறுப்பினரும் பிளட் கட்சியினுடைய சார்பிலே தமிழகரசு கட்சியினுடைய சின்னத்தில் பாராளுமன்றத்திலே போட்டியிட இருக்கின்ற வேட்பாளருமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற பாலச்சந்திரன் கஜதேவன் அவர்களை நாங்கள் இன்றைய தினம் விருந்தினராக அழைத்து வந்திருக்கிறோம் அவரை நிகழ்ச்சிக்குள்ளே அழைத்துக் கொண்டு நாங்கள் சமூக அரசியல் சம்பந்தமான விடயங்களை நாங்கள் ஆலோசிக்கலாம் வணக்கம் கஜதி வணக்கம் வணக்கம் சங்கரி வணக்கம் சுமன் கேபிட்டல் டிவி நேர்களுக்கு என்னுடைய நேர வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உண்மையில் நீங்கள் வடக்கு மாணசபையினுடைய உறுப்பினராக தெரிவு செய்து நீண்டகாலம் அரசியல் அனுபவத்தை நீங்கள் குறிப்பிட்ட காலம் பெற்றிருக்கின்றீர்கள் இந்த நிலையிலே தற்பொழுது நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே நீங்கள் முதல் முதலாக போட்டியிடுகிறீர்கள் இந்த பயணம் உங்களுக்கு எவ்வாறான சவால்களை இருக்கும் அல்லது இந்த புதிய பயணத்தில் நீங்கள் கால்பதிக்கின்ற போது நீங்கள் ஏற்படுகின்ற உங்கள் மத்தியிலே உணர்கின்ற விடயங்களை நீங்கள் இந்த நேரத்தில் எங்களோடு பயந்து கொள்ளலாம் இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னதை போல சங்கரி நான் மாகாண சபை தேர்தல் ஒன்றை நேரடியாக நான் களமிறங்கி இருக்கிறேன் ஆனாலும் ஓரளவுக்கு சில பாராளுமன்ற தேர்தல்களிலே நாங்கள் எங்களுடைய கட்சிக்காக வேலை செய்திருக்கிறோம் அந்த அளவிலே இதை ஒரு 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 பதட்டமான அல்லது பரபரப்பான விடயமாக பார்க்கவில்லை ஏனென்றால் சாதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இங்கேயே இருப்பவர்கள் அந்த அடிப்படையில் சாதாரணமாக ஒவ்வொரு நாளும் ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியிலே மக்களோடு பல சில நிகழ்வுகளிலே கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் இதை ஒரு இதை இதை ஒரு தனிப்பட்ட பிரத்யேகமான ஒரு விடயமாக அல்லது இந்த தேர்தலுக்கு தயாராகின்ற ஒரு நிலைமையிலே நான் இன்னும் அந்த விடயங்களை உணரவில்லை இந்த சூழ்நிலையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருக்கின்ற பங்காளி கட்சிகளில் இரண்டு கட்சிகள் உங்கள் உங்களுடைய கட்சி உட்பட கட்சியும் சொல்லவும் வேட்பாளரை அறிவித்திருக்கின்றன இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் வேட்பாளர்களை அறிவிப்பதில் இந்த ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்க இந்த நிமிடம் வரை இன்னும் அறிவிப்பதில் ஒரு தாமதம் ஏற்படுகின்றது குழப்பம் ஏற்படுவதாக தெரிகின்றது இந்த இடத்தில் உங்களுடைய கட்சியின் நகர்வு எப்படி இருக்கின்றது நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக நாடாளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரை எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து பேர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக நாங்கள் களத்திலே நிற்போம் ஏழு பேர் அதிலே தெரிவு செய்யப்பட முடியும் என்றால் தனித்தனியாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வெல்லுவதல்ல நாங்கள் வெல்லுவது என்கின்ற அந்த ரீதியிலே நாங்கள் எங்களுடைய நகர்வுகளை அந்த முயற்சியை நாங்கள் மேற்கொள்வதற்கு நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் உண்மையில் நீங்கள் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிடுவீர்கள் நாங்கள் வெல்லுவோம் என்ற அந்த பயணத்திலே நீங்கள் ஈடுபட்டிருப்பதாக கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே ஜால் தேர்தல் மாவட்டத்திலே ஐந்து ஆசனங்களை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கூட்டு கட்சிகளை இணைத்தவாறு பெற்றிருந்தது ஆனால் தற்பொழுது புதிய புதிய கூட்டுக்கள் புதிய கட்சிகள் சுயேட்சை குழுக்கள் என பலர் இந்த ஜால் மாவட்டத்தை இலக்கு வைத்து களத்தில் இறங்கப் போகின்றார்கள் இந்த நேரத்திலே உங்களுடைய ஆசனங்கள் குறைக்கப்படும் உங்களுடைய வாக்கு வங்கியில் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது என்ன பல்வேறு கட்சிகள் குறிப்பாக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியாக இருக்கலாம் புதிதாக சி வி விக்னேஸ்வரன் தலைமையிலான உருவாக்கப்பட்ட புதிய கூட்டணி நிலைமைக்குள் வருகின்ற துரதிருஷ்டவசமாக தமிழ் காங்கிரசும் அதற்குள் வந்துவிட்டது வந்திருந்த காரணத்தினால் ஒரு ஒரு ஏழு வாக்குகள் அவர்கள் குறைவாக பெற்றிருந்தால் நாங்கள் ஆறாவது ஆசனத்தையும் இன்றைக்கு நீங்களே குறிப்பிட்டு சொன்னதைப் போல விக்னேஸ்வரன் ஐயா அவர்களுடைய அணியில் இருக்கக்கூடிய அறந்தபாலன் அவர்கள் எங்களோடு இன்றைக்கு காலத்திலே நின்றிருப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன் அதே போல நீங்கள் சங்கரை குறிப்பிட்டு சொன்னதைப் போல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இதை ஒரு பெரிய சவாலாக 
கருதவில்லை சிலர் கேட்கிறார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு மாற்றாக ஒரு சில ஆண்டுகளாக சொல்லி வந்தார்கள் மாற்று மாற்று அப்படி என்று மாற்று அணி மாற்று தலைமை என்று சொல்லி வந்தவர்கள் இன்றைக்கு மாற்று தலைமைகள் என்று பேசுவதற்கு முனைந்திருக்கிறார்கள் யா மாற்று தலைமை எங்கு நிலைமையை தாண்டி தலைமைகள் அதற்குள்ளே அவர்கள் முரண்பட்டுக் கொள்கிறார்கள் நாங்கள் தான் மாற்று என்கிறார்கள் இல்லை 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 நாங்கள் தான் மாற்று என்கிறார்கள் ஒரு ஒரு தரப்பினர் நான் அந்த தரப்புகளையே பெயரை சொல்லி சொல்லுவதை கூட நான் பெரிய அளவிலே பொருட்படுத்தவில்லை என்றால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு ஆளுங்கட்சியாக தமிழர் தரப்பிலே மிக நீண்ட காலமாக அது இலங்கை தமிழரசு கட்சி தோற்றம் பெற்ற காலத்தில் இருந்து அதற்கு பிறகு தமிழர் விடுதலை கூட்டணியாக அதற்கு பிறகு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக தமிழ் மக்களுடைய மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை பெற்ற தமிழ் மக்களுடைய அபிமானத்துக்குரிய ஒரு தரப்பாக நாங்கள் தொடர்ந்து இருந்து வரு இருந்து வருகிறோம் அப்படி இருந்து வருகின்ற பொழுது அரசியல் ரீதியாக எங்களுக்கு தெரியும் எப்பொழுதும் நூறு சதவீதமான மக்கள் எப்பொழுதும் ஒரு அணி அணியை ஒரு தரப்பை ஆதரிப்பார்கள் என்பதல்ல அதற்கு மாற்றாக அல்லது அதற்கு எதிரான சிந்தனைகள் சிலருக்கு ஏற்படும் உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தனித்தமிழீழம் என்கின்ற அந்த கோரிக்கைக்கான வாக்கெடுப்பு நடந்த பொழுது கூட அதற்கு மாற்றாகவும் கூட ஒரு 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 தொகுதி மக்கள் அன்றைக்கு வாக்களித்திருந்திருக்கிறார்கள் ஆனகாரணத்தால் என்றைக்கும் அதற்கு எதிரான மாற்று இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அந்த மாற்றை இப்பொழுது பங்கிடுவதற்கு பலர் வந்துவிட்டார்கள் என்பது நாங்கள் தான் மாற்று நாங்கள் தான் மாற்று என்று சொல்லப்படுவர்கள் தான் அதிகம் எங்களை விட அதிகம் கவலைப்பட வேண்டியவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய நீங்கள் கூறியதற்கு வருகின்ற நாங்கள் தான் மாற்று என்று கூறு கூறுகின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தேர்தலில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் இணைந்து பயணித்த கட்சிகள் கட்சிகளின் உறுப்பினர்களை சொல்லவில்லை நான் மக்களை சொல்லுகிற ஆதரவாளர்கள் என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு எதிராக செயற்பட்டுக் கொண்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த மாற்றம் பெறுவதற்கு என்ன காரணம் என்று நினைக்கின்றீர்கள் அப்படி அல்ல சுமன் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலிருந்து சிலர் பிரிந்து சென்றிருக்கிறார்கள் பிரிந்து சென்றிருக்கக்கூடியவரையும் நாங்கள் குறைத்து மதிப்பிடவோ அல்லது அவர்களை பற்றி அவர்கள் செல்லா காசுகள் என்று சொல்லவோ நாங்கள் விரும்பவில்லை அல்லது நான் அப்ப அப்படி ஒரு வார்த்தையை நான் பாவிக்க விரும்பவில்லை அப்படி பிரிந்து செல்லுகின்ற பொழுது அவர்களோடு ஒரு சிலர் பிரிந்து செல்வார்கள் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் மிக நெருக்கமான ஆதரவாளர்கள் பிரிந்து செல்வது தவிர்க்க முடியாதாக இருக்கும் அப்படி பிரிந்து சென்றிருக்கக்கூடியவர்கள் தம் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு எதிரான ப பரப்புரைகளை பிரசாரங்களை செய்கிறார்கள் என் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறது இப்பொழுது இருக்கின்ற நிலைமையின் அடிப்படையில் நான் ஏற்கனவே கேட்டது போன்றுதான் அந்த ஆசனங்களில் ஏதாவது குறைவுகள் ஏற்படும் மேலடிக்க மேலதிகமான அதிகளவான ஆசனங்களை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நீங்கள் திட நம்பிக்கை உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சென்ற முறை ஐந்து ஐந்து என்பதை விட நான் ஆறு என்று என்று தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல ஐந்துக்கு மேலதிகமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு இருக்கிறது உண்மையில் இந்த நேரத்திலே தான் ஒரு கேள்வி ஒன்று எழுகின்றது எம் ஏ சுமந்திரன் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக கூறி வந்த ஒரு கருத்தினை நாங்கள் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்கிறோம் உங்களிடம் சம்பந்தமாக கேட்கின்றோம் அதிகளவான இளைஞர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அதிகமாக நாங்கள் முக்கிய முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் என்ற விடயத்தை சமநாளமாக இரண்டு மூன்று வாரங்களாக தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வந்திருந்தார் இந்த நிலையில் இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் பார்க்க போனால் அதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் மிக குறைவாக இருக்கிறது போன்றதான சூழ்நிலை காணப்படுகிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு களமுறக்கப்பட்டவர்கள் இளைஞராக நீங்கள் மட்டும் மாத்திரம் தான் இருப்பது போன்றுதான் தெரிகின்றது பத்து வேட்பாளர்களில் பத்து பேர் பத்து பேரில் ஐந்து பேர் முன்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்தவர்கள் நாங்கள் ஒரு ஒரு கட்டமைப்பாக தேர்தல் களத்திலே நிற்கின்ற பொழுது எடுத்தேன் கவிழ்த்தேர் என்று சில வேலைகளை செய்துவிட்டு செல்ல முடியாது ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக சென்ற முறை ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அவருக்கு பின்னால் மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் அந்த அடிப்படையில் அந்த ஐந்து பேருக்கும் நிச்சயமாக வாய்ப்பு வழங்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருந்திருக்கக்கூடிய காரணத்தில் அந்த ஐந்து பேரும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு மேலதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஐந்து ஆசனங்களில் ஐந்து புதியவர்கள் புதியவர்களாக அவர்கள் களத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு இன்னும் முழுமையாக நீங்களே நீங்கள் ஆரம்பத்திலே சொன்னதை போல முழுமையான வேட்பாளர் பட்டியல் வந்திருக்காது விட்டாலும் கூட அதற்குள் இரண்டு பெண்கள் களத்தில் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அதே போல ஏனையவர்கள் புதியவர்களாக களத்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள் உங்களுடைய இந்த விவகாரம் அதிகமாக பேசப்பட்டிருந்தது தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கத்தின் தலைவர் ஐங்கர் நேசன் உங்களுடைய கட்சியின் சார்பில் யாழ் மாவட்ட வேட்பாளராக போட்டியிட போகின்றார் என்று கதைகள் எல்லாம் பேசப்பட்டது ஆனால் தற்போது அறிவித்திருக்கின்றார் தனித்து போட்ட
இல்லை அங்கனேசன் அண்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எங்களோடு தனிப்பட்ட ரீதியிலே மிக நல்ல நட்பாக பழகக்கூடியவர்கள் நாங்கள் அரசியல் ரீதியாக கொள்கைகள் சார்ந்து முரண்படலாம் ஆனால் தனிப்பட்ட ரீதியான நட்புகளில் நாங்கள் எந்த விதமான பாரபட்சையும் காட்ட வேண்டிய தேவை இல்லை என்பது தான் அரசியல் நாகரிகம் கருதி அந்த அடிப்படையில் அவரே நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 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 மறுப்பு மாற்று கருத்தை அன்றைக்கு சில வாரங்களுக்கு முன்னால் சில இணையதளங்களிலே நான் படித்தேன் அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொன்னது நான் இவர்களோடு நட்பாக நட்பு ரீதியான ஒரு பழக்கத்தில் இருக்கிறேனே தவிர அரசியல் ரீதியாக அப்படி எந்த விதமான விடயங்களை நான் அணுகியிருக்கேன் நீங்கள் கட்சி சார்ந்து பேச்சுவார்த்தை முன்னெடுக்கவில்லை என்று கூறுகின்றீர்கள் இல்லை பேச்சுவார்த்தை என்பதல்ல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் நினைப்பது அங்கனேசன் அண்ணன் தனித்து போவதை நாங்கள் உண்மையாக விரும்பவில்லை அது யாராக இருந்த அங்கனேசன் அண்ணனோ அல்லது கஜேந்திரகுமார் அண்ணனோ அல்லது விக்கி ஐயாவோ யாரும் தனித்தனியாக சென்று தேர்தலில் நிற்பதை உள்ளபடியே நாங்கள் விரும்பவில்லை அதனால் எங்களுக்கு பெரிய அளவில் பாதிப்பு வராது என்பது என்பதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு ஆனாலும் கூட யாரும் தனித்தனியாக சென்று தேர்தல் களத்திலே நிற்பது ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு 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 தமிழ் அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஆரோக்கியமான விடயமாக இருக்காது என்கின்ற நிலைமையில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக ஒன்று சேர்ந்து இருந்து இருந்திருக்க முடியும் என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது நீங்கள் கூறுகின்ற விடயத்தின் அடிப்படையில் பார்க்க போனால் எல்லாரும் தனித்தனியாக இருப்பதற்கு பிரதான காரணம் கூட்டமைப்புடைய தலைமைத்துவம் சரியில்லை அதில் மாற்றம் ஏற்பட்டால் தான் நாங்கள் அந்த தலைமைத்துவத்தோடு மீண்டும் இணைவது தொடர்புள்ள நாங்கள் ஆராயலமன்ற விடயத்தை ஆராய்ந்து வருகிறார் இந்த நிலையிலே அண்மையில் விடிவு நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு மலைந்து நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட விடிவு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட சுரேந்திரன் அவர்கள் ஒரு விடயத்தை இப்போ குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் கூட்டமைப்பினுடைய தலைமைகள் கூட்டு தலைமைகளாக உருவாக்க வேண்டும் கூட்டமைப்புடைய பேச்சாளர்கள் கூட்டு பேச்சாளர்களாக உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை பதிவு செய்திருந்தார் இந்த கருத்தினை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா சாதாரணமாக ஒரு குடும்பமாக இருந்தால் கூட அதுக்குள் சில சில கருத்து முரண்பாடுகள் வரும் ஒரு கட்சி மிக மிக பாரம்பரியம் கொண்டிருக்கக்கூடிய கட்சிகள் அந்த கட்சிகளில் இருந்து தோன்றி இருக்கக்கூடிய இயக்கங்கள் அடிப்படையிலே இலங்கை தமிழரசு கட்சியில் இருந்துதான் சகல அநேகமான இயக்க போராளிகள் எந்த கட்சி இயக்க தலைவர்களாக இருந்தாலும் புலாட்டி இயக்க தலைவராக இருந்திருக்கக்கூடிய உமா மகேசனாக இருந்தால் அவர் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியினுடைய கொழும்பு மாவட்டத்தினுடைய செயலாளராக இருந்து அதற்கு அப்ப அப்படி இருந்து வந்தவர்கள் தான் அநேகமாக எல்லா எல்லா அநேகமான போராளிகளாக இருந்திருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லோருமே அந்த கட்சியில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடியவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் அந்த அடிப்படையில் கட்சிகளுக்கிடையிலே சில சில முரண்பாடுகள் கருத்தியல் ரீதியான விடயங்கள் அது அதுகள் எழுவது வந்து தவிர்க்க முடியாது அது இயல்பானது ஆனால் அதற்காக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் ஒட்டுமொத்தமாக இப்போ நீங்கள் சிங்கள தேசத்தை பார்த்தால் இப்பொழுது இந்த இராணுவ தளபதிக்கு அமெரிக்கா பயணத்தடை விதித்தது விதித்தது என்பது என்றவுடனேயே ஒட்டுமொத்தமாக எழுந்து நின்றார்கள் மகிந்த ராஜபக்ச மாத்திரமல்ல ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலிருந்து சஜித் பிரேமதாசா கூட அவர் சொன்னார் இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்ன நான் சொல்லுகின்ற விடயம் பொது விசே விடயங்கள் என்று வருகின்ற பொழுது எப்படி சிங்கள தலைவர்கள் ஒன்றுபட்டு தங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக இல்லை தங்களுடைய மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக பேசுகிறார்களோ அதே போல தமிழர் தரப்பிலும் முரண்பாடுகள் அல்லது பிரச்சனைகள் அதுகள் வருவது தவிர்க்க முடியாது அது எல்லா மனிதர்களுக்கும் இயல்பானது ஆனால் ஒட்டு மொத்தமான தமிழர் பிரச்சனை என்று வருகின்ற பொழுது ஒன்று சேர்ந்து நிற்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய பிரார்த்தனையாக இருக்கிறது நல்ல ஒரு விடயத்தை பதிவு செய்திருந்தீர்கள் ஒரு இராணுவ தலைமையினுடைய பயண தடைக்கு தடை விதித்த பொழுது சிங்கள கட்சிகள் இருக்கின்ற அனைத்து அரசியல் அரச தலைவர்களும் அரசியல் தலைவர்களும் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு விடயத்தை பதிவு செய்தார்கள் எதிராக நின்றார்கள் அந்த விடயத்துக்கு எதிராக நின்றார்கள் என்ற விடயத்தை கூறியிருந்தீர்கள் உண்மையில் சயித் பிரேமதாச அவர்களை கடந்த தேர்தலின் ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரித்திருந்தது இந்த நேர அந்த நேரத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு குறிப்பாக நீங்களாக இருக்கலாம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் அங்கம் வகிக்கின்ற ஏனைய கட்சிகளுடைய தலைவர்களாக இருக்கலாம் இவர்களுக்கு தெரியாத ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் தங்களுடைய இனம் சார்ந்து மாத்திரம்தான் செயற்படுவார் என்ற விடயத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளாமல் இருந்தீர்கள் சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரவு கொடுத்தது என்பது இன்றைக்கு சரியென்று நிரூபிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் மக்களிடம் சென்று பார்த்தால் தெரியும் கொத்தபாய ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாக வந்ததுக்கு பிறகு இன்றைக்கு சாதாரணமாக தெருவிலே நின்று மறைக்கின்ற முன்பு போலீஸ்காரர்கள் மறை மறைத்தார்கள் இன்றைக்கு இராணுவத்தினரே மறைத்து வீதி சோதனைகளிலும் பல்வேறான விடயங்களிலும் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் சிவில் விடயங்களில் கூட ஒரு சிங்க திணைக்களத்துக்கு ஒரு பணிப்பாளராகவோ அல்லது எந்த விடயத்துக்கும் நியமிக்கப்படுபவர்கள் இராணுவ தளபதிகளாக இருக்கிறார்கள் இராணுவத்தை
நான் நினைக்கவில்லை இலங்கை வரலாற்றில் இராணுவத்துக்கு ஆள் சேர்க்கின்ற பொழுதுதான் இராணுவ வீரர்கள் அல்ல இராணுவ தளபதிகள் அந்த இன்றைய போர்டில் இருக்கின்ற வளமை இருந்திருக்கும் இப்பொழுது அவர்களே இன்றைய போர்டில் இருக்கிறார்கள் ஆணகாரணத்தினால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தது என்பது இப்பொழுது சரி என்று நிரூபிக்கப்பட்டுக் கொண்டு எங்களுக்கு தெரியும் சஜித் பிரேமதாசாவோ அல்லது கோத்தபாய ராஜபக்சவோ வேறு வேறானவர்கள் என்பது அல்ல ஆனாலும் இருக்கக்கூடியவர்களில் நான் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு எதிரி மாற்றத்தை வேண்டித்தான் நிற்கிறோம் என்று அன்றைக்கு மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்களை கொண்டு வருகின்ற பொழுது நாங்கள் மிக தெளிவாக சொன்னோம் நீங்கள் இந்த விடயத்தை கூறுகிறீர்கள் ஆனால் இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது நீங்கள் ஆதரித்த சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுடைய காலத்தில் தான் தமிழ் மக்களுடைய பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற பல தோல்விகள் சின்னங்கள் அளிக்கப்பட்டன அந்த இடங்கள் சுயரிக்கப்பட்டன அந்த இடங்கள் அமைச்சனுடைய கட்டுப்பாடுகள் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் இடம்பெற்றிருந்தன நீங்கள் வெறுமனே இராணுவத்தினுடைய சோதனை சாவடிகள் இராணுவத்தினுடைய கெடுபிடிகளை மாத்திரம் சுட்டிக்காட்டுகிறீர்கள் நீங்கள் அந்த நேரம் ஐக்கிய தேசிய கட்சியோடு நெருக்கமான உறவை வைத்திருந்த எம் அடிப்படை காரணம் மிக நீண்ட காலமாக எழுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருக்கக்கூடிய இந்த இன ரீதியான முரண்பாட்டுக்கு யாதேனும் ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு தீர்வை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இவர்களுடைய ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி அன்றைக்கு இப்போ அன்றைக்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளரையே பிரித்து எடுத்து ஐக்கிய தேசிய கட்சி அவர்களுடைய ஆதரவோடு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் மிகப்பெரிய அளவிலே ஆதரவு கொடுத்து அந்த ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை நாங்கள் நிகழ்த்தினோம் அந்த ஆட்சி மாற்றத்தை நாங்கள் நிகழ்த்தியமைக்கான அடிப்படை காரணம் அன்றைக்கு இருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையே ஒரு ஜனநாயக ரீதியான ஒரு சூழ்நிலையாக உருவாக்க வேண்டும் எங்கின்ற அந்த நோக்க நோக்கம் மாத்திரம் அல்ல தமிழ் மக்களுடைய அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு நியாயமான அரசியல் ரீதியான தீர்வை நாங்கள் காண வேண்டுமேயானால் ஒரு புதிய அரசியல் ஜாப்பை உருவாக்குகின்ற அந்த பணியில் நாங்கள் ஈடுபட வேண்டும் அப்படி நாங்கள் ஒரு இடைக்கால விரைவு விரை நாங்கள் முன்னோடி இருக்கிறோம் அந்த விடயத்தை நீங்களும் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து மிக மிக நெருக்கடியான நீங்களை கேட்டதை போல சஜித் பிரேமதாச ஏதோ தமிழ் மக்களுடைய ரட்சகர் அல்லது தமிழ் மக்களுடைய மீட்பர் என்றோ அல்லது ஐக்கிய தேசிய கட்சி தமிழ் மக்களுக்கு ஏதோ எல்லாம் தந்துவிடும் என்றோ அல்ல இருக்கக்கூடியவர்களில் அல்லது நாங்கள் கையாளக்கூடியவர்களாக நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கமாக இருந்தது அந்த அடிப்படையில் இவர்கள் மூலமாக இந்த விடயங்களை செய்து முடிக்க முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை அடிப்படையில் ஏதோ ஒன்று செய்ய வேணும் நாங்கள் சும்மா பிரச்சனை இருக்கு பிரச்சனை இருக்கு என்று சொல்லி போட்டு நாங்கள் இருக்கையில் அது என்னன்னா தமிழ் மக்கள் கணிசமாக மிக நீண்ட காலமாக ஒரு நம்பிக்கையான தரப்பாக நாங்கள் கருதப்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் ஏதாவது ஒன்றை செய்வதற்கான அந்த முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் வெறுமனே சிலர் சொல்வதைப் போல அது தவறு அவர்களும் அப்படித்தான் இவர்களும் இப்படித்தான் சொல்லி போட்டு நாங்கள் இருக்கலாது அதுக்கான ஏதாவது ஒரு உபாயத்தை ஏதாவது ஒரு வழியை நாங்கள் கண்டறிய வேண்டும் என்பதற்காக மாத்திரம்தான் நாங்கள் இந்த வேலை திட்டங்களிலே நாங்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே ஈடுபட்டோம் அந்த அடிப்படையில் தான் இடைக்கால அறிக்கை வரை அது வந்தது துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த அது அது அதுக்கு மேலாக கொண்டு செல்வதில் மிகப்பெரிய இடைஞ்சல்கள் மிகப்பெரிய தடங்கல்களை நாங்கள் எதிர்நோக்கிவாறு கூறுகிறீர்கள் கோட்டபாய ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்றது பின்னர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிறிதனர் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிறிதன் அவர்கள் ஒரு பத்திரிகை ஒன்றுக்கு செய்தி ஒன்றை வழங்கியிருந்தார் கோட்டாவினுடைய கோட்டா மைண்ட காலத்திலும் நாங்கள் மேலதிகமாக வேலைகளை முன்னெடுப்போம் அவர்களும் எங்களை செய்வார்கள் என்ற ஒரு விடயத்தை பதிவு செய்யும் வகையிலே ஒரு கருத்தினை தெரிவித்திருந்தார் அப்போ உங்களுடைய நோக்கங்கள் கூட்டமைப்புடைய நோக்கங்கள் தேசிய அரசாங்க தேசிய கட்சி யார் ஆட்சியில் அமர்ந்தாலும் அவர்களோட தொடர்பாக <laughs> எந்த தரப்போடு எங்களுடைய செயற்பாடுகளை நாங்கள் கையாள முடியும் எங்கின்ற அந்த விடயத்தில் தான் எங்களுடைய கவனம் குவிந்திருக்கிறது தவிர அவர்கள் அவர்கள் நல்லவர்கள் இவர்கள் நல்லவர்கள் என்பதல்ல எங்களுக்கு தெரியும் மிக நீண்ட காலமாக அது பண்டாரநாயக்காவோடு செல்வநாயகம் ஒப்பந்தத்தை செய்தார் டட்லியோடும் செல்வநாயகம் ஒப்பந்தத்தை செய்தார் எல்லா எல்லாமே தூக்கி அறியப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலைமை இந்த நாட்டிலே இருக்கிறது ஆனால் அதற்காக ஆட்சியும் அமைத்து பார்த்தோம் அதுவும் சரி அதற்காக அதற்காக நாங்கள் இந்த வேலை திட்டங்களை இப்படி இப்படி கொண்டு சென்றோம் முடியவில்லை அன்றைக்கும் ஒரு விவாதத்திலே நண்பர்கள் கேட்டார்கள் 
தந்தை செல்வநாயகம் சொல்லிவிட்டு சென்றார் தமிழ் மக்களை கடவுளாலும் காப்பாற்ற முடியாது அப்படியான ஒரு விடயத்தை நீங்கள் செய்து முடித்து விடுவீர்களா என்றார் அப்ப அவர் சொல்லிவிட்டு சென்றார் ஒரு பெரியவர் எங்க உங்களுடைய மூத்த தலைவர் சொல்லிவிட்டு சென்றதற்காக தமிழ் மக்கள் தந்த ஆணைக்கு இணங்க நாங்கள் அதை அது அதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் தொடர்ந்து ஈடுபட வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு நீங்களே அவரே சொன்னது போல நான் அவருக்கு நான் மீண்டும் திருப்பி சொன்னது அப்படி ஒரு நெருக்கடியான விடயத்தை தான் நாங்கள் கையாளுகிறோம் கடவுள் கடவுள் தான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் தொடர்பாகத்தான் நாங்கள் ஒரு முயற்சியை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற பொழுது பல நெருக்கடிகள் பல சருக்கல்கள் பல விட்டுக் கொடுப்புகள் பல் பல்வேறான விடயங்கள் தொடர்பாக சில பின்னடைவுகள் எங்களுக்கு ஏற்படும் ஏற்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது உள்ளபடியே நாங்கள் அந்த புதிய அரசியல் அமைப்பு தொடர்பான விடயங்களிலே அவர் ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவு தான் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் ஜனநாயகத்துக்காக மைத்திரிபால சிறிசேனவை சுதந்திர கட்சியில் இருந்து பிரித்து வேட்பாளராக நிறுத்தி ஏதாவது கூறியிருந்தீர்கள் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரவு கொடுத்து எதனை தமிழ் மக்களுக்கு சாதித்தோம் என்பதை குறிப்பிட்டு கூற முடியுமா உங்களை நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல மிகப்பெரிய ஒரு விடயம் இடைக்கால ஒரு அறிக்கையை நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் அதுவும் ஒரு மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் மைத்ரிபால சிறிசேனா திடீரென்று ஓடி சென்று மஹிந்த ராஜபக்சவை சட்டத்துக்கு முரணாக அது நான் சொல்லுவதல்ல இந்த இந்த நாட்டின் நீதிமன்றமே சொன்னது இது சட்டத்துக்கு முரணான ஒரு வேலையை இந்த நாடு இந்த ஜனாதிபதி செய்திருக்கார் என்று அப்படியான ஒரு வேலையை அவர் செய்தார் அதற்கு யார் தானே என்ன செய்ய முடியும் அதுக்கு பிறகு தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர்கள் கூறியிருந்தார்கள் மைத்திரி பாலத்தில் சேர்ந்த நம்ப வைத்து ஏமாற்றி விட்டார் என்று கூறிவிட்டிருந்தார்கள் அண்மை காலமாக சஜித் பிரேமதாச அந்த கருத்தினை முன் வைத்திருந்தார் சவேந்திர சில்வன் பயணத்தடைக்கு எதிரான கருத்தினை முன் வைத்த போதும் சொல்லியிருந்தார்கள் எண்பத்தைந்து வீத வாக்குகளை பெற்ற சஜித் பிரேமதாசவனுடைய இந்த கருத்தை நாங்கள் ஏற்கவில் ஏற்றுக்கொள்ள போவதில் கவலை அளிக்கின்றது என்று கூறியிருந்தார்கள் இவ்வாறு பெரும்பான்மை தலைவர்களின் தலைவர்களுக்கு ஆதரவை கொடுத்து பின்பா பிற்பாடு கூறுகின்றார்கள் மன வருத்தத்தை தருகின்றது என்று புரிய காலம் கடத்த போகின்றது என்று கூறுகின்றார் அப்படி இல்லை நான் அதை மிக தெளிவாக சொன்னதை போல சஜித் பிரேமதாச அதற்கு முந்தைய தேர்தலில் மஹிந்த ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாக வந்த தேர்தலிலே சரத் பொன்சேகா களத்திலே இருந்தார் சரத் பொன்சேகாவினுடைய அன்னப்பட்சி சின்னத்துக்கு தமிழ் மக்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே வாக்களித்தார்கள் சரத் பொன்சேகாவினுடைய அன்னப்பட்சி சின்னத்துக்கு தமிழ் மக்கள் பெரிய அளவிலே வாக்களித்தார்கள் என்பதற்காக அடுத்தடுத்து வந்த தேர்தலில் யாழ்ப்பாண யாழ்ப்பாணத்தில் யாழ்ப்பாண கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலும் சரத் புன்சகாவினுடைய கட்சிக்கு காலத்திலே இருந்தது அன்னப்பட்ச சின்னம் இருந்தது மக்கள் யாரும் அந்த சின்னத்தை போய் தேடி வாக்களிக்கல அன்படியால் எந்த தேர்தலில் எப்படியான நோக்கங்களோடு யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதில் மிக மிக நிறையவே தமிழ் மக்களுக்கு மிகப்பெரிய அனுபவங்கள் இருக்கிறது கடந்த கால வரலாறுகளை நாங்கள் அதிலுக்கு சுட்டிக்காட்ட முடியும் அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த தேர்தலை நாங்கள் எதிர்கொண்டோம் நீங்கள் சொல்வதைப் போல அவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்துட்டு அவர்கள் ஏமாற்றி விட்டார்கள் என்று நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டு இருப்பதல்ல நாங்கள் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்வதற்கான அந்த முயற்சியை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது அதான் நான் நம்புகிறேன் தமிழ் மக்களுடைய கருத்து இந்த ஜனாதிபதியாக கோட்டபாய் ராஜபக்ச வந்திருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் அவருடன் பேசுவதற்கு என் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு முனைப்பு காட்டவில்லை அல்லது பேச்சுவார்த்தைக்கு என்று தமிழ் ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி அழைக்கவில்லையா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு முயற்சிக்கவில்லை என்பதல்ல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு யாரோடு வேண்டுமானாலும் பேசுவதற்கு தயார் முன்னம் ஒரு காலத்திலே எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த தலைவர் அமிர்தலிங்கம் அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது சொல்லுவார் நாங்கள் பேய்களோடும் பேசுவதற்கு தயார் பிசாசுகளோடும் பேசுவதற்கு தயார் எங்களுக்கு எல்லாமே ஒன்றுதான் இரண்டு தரப்பை நாங்கள் சம தூரத்தில் தான் நாங்கள் வைத்து நகர வேண்டி இருக்கிறது அப்படித்தான் நாங்கள் நகர்த்தி இருக்கிறோம் நீங்கள் நீங்கள் அது தொடர்பாக பிறகு விவாதிக்கலாம் அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் கோத்தபாய ராஜபக்ஷ அவர்களோடும் பேசுவதற்கு தயார் ஏனென்றால் சரி தவறுகளுக்கு அப்பால் இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இந்த இந்த நாட்டினுடைய மக்களால் அது தமிழ் மக்கள் முஸ்லீம் மக்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் கூட பெரும்பான்மையான மக்களால் அவர் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்படுகின்ற பொழுது அவரோடு நாங்கள் பேச்சுவார்த்தையை செய்ய வேண்டியது எங்களுடைய கடமை அது தமிழ் மக்கள் அப்படியான ஆணையத்தான் தமிழ் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் அவர் ஜனாதிபதியாக வந்ததுக்கு பிறகு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு நூறு நாட்கள் கடந்திருக்கிறது ஒரு நிலை இல்லாத பாராளுமன்றம் பாராளுமன்றத்தில் இன்றைய கலைக்கும் பதைக்கும் ஆட்சியில் இருந்தார்கள் என்றாலும் அவர் ஒரு பெரும்பான்மை இல்லாத ஒரு ஆட்சி தான் இருந்தது பெரும்பான்மையானவர்கள் எதிர்த்தரப்பில் தான் இருந்தார்கள் அனகாரணத்தினால் 
ஒரு நாடாளுமன்றம் ஒன்று ஸ்திரமாக அமைக்கப்பட்டதற்கு பிறகு இப்பொழுது நான் நினைக்கிறேன் மஹிந்த ராஜபக்ச சொல்லியிருப்பதாக பத்திரிகையிலே படித்தோம் நாங்கள் வந்ததுக்கு பிறகு புதிய அரசியலமைப்பு தொடர்பாக நாங்கள் பேசுவதற்கு தயார் என்று அது எப்படியான அரசியலமைப்பாக இருக்க போகிறது அது அது தமிழ் மக்களுக்கு எத்தனை தூரம் நன்மை பயக்க போகிறது என்பது தொடர்பாக நாங்கள் அவரோடு பேசுவதற்கு நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் அரசாங்கத்திற்கு ரணில் விக்ரமசிங்கமாக இருக்கலாம் மைத்ரிபால சிறிசேனவாக இருக்கலாம் அழைத்து வந்து நல்ல ஆட்சி அரசாங்கத்தை உருவாக்கி இருந்தோம் ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அரசியல் தீர்வை ஒன்றை கொண்டு வந்தோம் அதை வெற்றி அளிக்கவில்லை என்ற மாதிரி எல்லாம் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் தமிழ் மக்களுடைய அன்றாட பிரச்சனைகளாக இன்றும் பார்க்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுடைய விவகாரம் அரசியல் கைதறிகளுடைய விடுதலை காணி விடுவிப்பு இந்த விடயங்களுக்கெல்லாம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு முன்னின்று செய்தது சாதித்தது எது என்று குறிப்பிடுகின்றீர்கள் எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் காணி விடுவிப்பிலே மிக கணிசமான அளவுக்கு நாங்கள் முன்னேறி இருக்கிறோம் பல இனம் ஒரு 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 குறிக்கப்பட்ட நிலப்பிரதேசங்கள் தான் விடுவிக்கப்பட வேண்டி இருக்கிறது நீங்கள் பேச விடுவித்ததீர்களா அல்லது மக்கள் போராட்டத்தினூட விடுவிக்கப்பட்டதா மக்கள் மக்கள் போராட்டம் என்றாலும் பேசி என்றாலும் அது அத்துணை அது 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 அதுக்கான முழு பொறுப்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தான் இருந்திருக்கிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் எங்களுடைய தலைமையில் தான் அந்த போராட்டங்களில் நடந்திருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல கடந்த அந்த காலப்பகுதியில் நான் நீங்கள் நல்லாட்சி நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்று சொல்லிடுறோம் நான் அந்த வசனங்களை பாவிப்பது உங்களுடைய தலைவர்களும் அப்படித்தான் சொல்கின்றாங்க நல்லாட்சி அரசாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் அந்த அரசாங்க நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்கின்ற வசனங்களை நாங்கள் பாவிப்பதில்லை நீங்கள்லாம் அது அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்துகிறீர்கள் அது பரவாயில்லை ஆனாலும் கணிசமான அளவு அந்த விடயங்களிலே நாங்கள் முன்னேறி இருக்கிறோம் கைதிகள் விடுதலையை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு அந்த கைதிகளுடைய விடுதலை விடுதலை விடுதலையை நாங்கள் விரைவுபடுத்தி இருக்கிறோம் ஆனாலும் அது நூற்றுக்கு நூறு வீதம் நிறைவு பெற்றது அல்லது முடிவடைந்தது என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அதே போல காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுடைய தொடர்பா விடயங்கள் மிக நீண்ட காலமாக நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது அந்த விடயங்கள் மிகவும் சிக்கலான விடயங்களாகவும் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கிறது காணாமல் போனவர்களுக்கான அலுவலகம் தொடர்பான விடயங்கள் அந்த அலுவலகம் திறக்கப்பட்டது அந்த அதிலே பல பல விதமான அதிருப்தியான நிலைப்பாடுகள் தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது குறுக்கிடுவதற்கு மன்னிக்க வேண்டும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமைகள் சொல்லுகின்றார்கள் அந்த காணாமலாக்கப்பட்ட ஒரு அலுவலகம் தேவை என்று ஆனால் சம்பந்தப்பட்ட போராடுகின்ற மக்கள் கூறுகின்றார்கள் அந்த அலுவலகம் வேண்டாம் என்று இல்ல காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுடைய பிரச்சனைகள் தொடர்பாக ஒரு 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 முடிவுக்கு நாங்கள் வந்தே ஆக வேண்டும் அந்த அந்த விடயங்களை நாங்கள் நீண்டு கொண்டு செல்வதற்கு அனுமதிக்க முடியாது இல்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதை பற்றி நாங்கள் பேசி முடிக்கவில்லை காணாமல் உலகங்களில் உலக முழுமையாக யுத்தம் நடந்திருக்கக்கூடிய நாடுகள் அத்துணையிலும் இவ்வாறான பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கிறது ஆனால் அந்த விடயங்களிலே அந்த இடங்களிலே யாரேனும் ஒரு வழியிலே தீர்வுகள் கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்த நாட்டிலே இந்த விடயங்கள் நீண்டு கொண்டே செல்லுகிறது அது அதற்கு அந்த அந்த விடயங்களுக்கு ஒரு ஒரு முடிவு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் மிகவும் அரிதாகவே இருக்கிறது அந்த விடயங்களை செய்ய வேண்டிய அரசாங்க தரப்பு குறிப்பாக இந்த இந்த யுத்தம் நடந்த பொழுது ஆட்சியில் இருந்திருக்கக்கூடிய மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுடைய அந்த தரப்பு அந்த அந்த விடயங்களிலே பெரிய அளவில் அக்கறை காட்டாமல் இருந்த பொழுதுதான் நாங்கள் அந்த விடயங்களிலே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் ஆட்சி மாற்றம் ஒன்றை ஏற்படுத்தி பார்த்தோம் அந்த விடயங்களிலே மிகப்பெரிய அளவிலே மாற்றம் வந்தது என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு 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 பொழுது வீரசிங்க மண்டபத்திலே ரணில் விக்ரமசிங்கா வந்து காணாமல் போனவர்கள் அத்துணை பேரும் இறந்து விட்டார்கள் என்பதான ஒரு கருத்தை அன்றைக்கு அவர் சொல்லி சென்றிருந்தார் அது தொடர்பான மிகப்பெரிய ஒரு அதிருப்தி அலை அல்லது அது தொடர்பான ஒரு கோபம் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே நீண்ட நாளாக இருந்து வந்திருக்கிறது இன்றைக்கும் அதனுடைய அரசு தலைவராக இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டினுடைய அரசு தலைவராக இருக்கக்கூடிய முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளராக இருந்திருக்கக்கூடிய கோத்தபாஜ ராஜபக்ச நேற்றைக்கு நேற்றைய முன்தினம் ஒரு கொஞ்சம் பேர் எட்டு பேர் தான் இராணுவத்தால் காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் ஏனையவர்கள் பற்றிய எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது நாங்கள் காணாமலா யாரையும் காணாமலாக்கப்பட செய்யவில்லை என்று பகிரங்கமாக அவர் பேசுகின்ற ஒரு நிலைமை இன்றைக்கு இந்த விடயத்தை கூறுகிறார் ஆனால் எம் ஏ சுமந்திரன் ஒரு கட்டத்திலே சொல்லியிருந்தார் தமிழ் இராணுவத்தினர் மேற்கொண்டது போன்ற இணைச்சுத்திரி இணைச்சுத்திரிப்பை விடுதலை புலிகளை மேற்கொண்டார் என்ற ஒரு விடயத்தை பதிவு செய்திருந்தார் நீங்கள் அதை எவ்வாறு பார்க்குறீர்கள் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக அரசாங்கத்தின் மீது குற்றம் சாட்டுகை கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே உங்களுடைய கட்சியினுடைய பேச்சாளராக இருக்கிற எம் ஏ சுமந்திரன் அவர்கள் இவ்வாறான ஒரு கருத்தினை பதிவு செய்திருந்தார் இல்லை நீங்கள் திரு சுமந்திரன் அவர்கள் நாடா
நீங்கள் அவரிடம் இந்த விடயங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அல்லது ஒருவர் கூறிய கருத்துக்கு உங்களுடைய கருத்து என்ன என்பது தொடர்பாக சொல்லிக் கொண்டிருப்பது வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக கோட்டாபாய ராஜபக்ச அவர்கள் காணாமலாக்கப்பட்ட விடயத்திலே தொடர்ச்சியாக அரசாங்கம் மீது குற்றம் சாட்டுகிற நீங்கள் உங்களுடைய கட்சியை பிரதிநிதிப்படுத்தி உங்களுடைய கட்சியை பிரதிநிதிப்படுத்தி மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக அவரை ஆக்குமாறு நீங்கள் மக்களிடம் சென்று வாக்கு கேட்டு அவருக்கு பெற்றுக் கொடுத்திருந்தீர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டணி சார்பில் ஆகவே அவருடைய கருத்து இவ்வாறாக இருக்கிறது அப்ப அதுக்குரிய பொறுப்பு பதில சொல்லக்கூடிய பொறுப்பு கடை பொறுப்பும் கடமையும் உங்களுக்கு இருக்கு பொறுப்பும் கடமையும் இருக்கு அது அது வெல்ல விடையும் ஆனால் நான் சொல்லுவது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சுமந்திரானன் அவர்கள் இந்த நாட்டிலேயே இருக்கிறார் இந்த நாட்டில் மாத்திரமல்ல அவர் இந்த ஜாழ்பாணத்திலேயே இருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் பொதுமக்களை சந்திக்கிறார் பொதுமக்களுடைய கூட்டங்களுக்கு சென்று வருகிறார் நீங்கள் ஒரு ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தை நீங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அவரிடம் இந்த விடயங்களுக்கு இந்த இந்த விடய பற்றி அவரிடம் நீங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு அதை ஒளிபரப்பொருத்தமான சொன்னால் மக்களிடம் சென்று வாக்கு பெற்று சுமந்திராவிற்கு வாக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வாக்களி எங்களிடம் கேட்ட நிகழ்வான கலந்த பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது அப்ப அந்த பொறுப்பு அந்த அந்த தேர்தல் நீங்கள் கேட்டதுக்கு அமைய மக்கள் வாக்களித்திருந்தார்கள் அப்போ உங்கள் நீங்கள் அறிமுகப்படுத்திய அந்த அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இவ்வாறான ஒரு கருத்தினை கூறும் பொழுது அதுக்கு பதில் அளிக்க வேண்டிய பொறுப்பும் உங்களுக்கும் இருக்கிறது நான் சொல்லுகின்ற கருத்து தொடர்பாக நான் சொல்லுகின்ற ஒவ்வொரு வசனத்துக்கு நான் தான் பொறுப்பு சங்கரி நீங்கள் ஒரு விடயம் சொல்லுவீர்கள் விட்டீர்கள் என்பதற்காக நான் சுமனிடம் கேட்கல சுமன் சொல்லவனும் அதுக்கு நான் பதில் சொல்றதை விட சங்கரி பதில் சொல்றது தான் பொருத்தமானது நானும் பைத்தியக்காரனா இருக்கக்கூடாது இல்லை சங்கரி நீங்க சொன்ன விஷயத்தை சுமனிட்ட கேட்கறதுக்கு காணாமலாக்கப்பட்டோர் போராட்ட போராட்டங்களை நடத்துகின்றார்கள் டக்லஸ் தேவானந்தாவுக்கு எதிராக போராடுகின்ற அதே நேரத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர்களின் புகைப்படங்களை தாங்கியவாறும் போராட்டங்களை நடத்துகின்றார்கள் எரிக்கப்பட்ட சம்பவங்கள் இருக்கின்றது காணாமலாக்கப்பட்டோர் போராட்டம் நடத்துகின்றார்கள் செருப்பை கூட எடுத்து காட்டியிருந்தார்கள் பவுனியாவில் பவுனியாவில் வைத்து இவ்வாறு தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகளுக்கு இவ்வாறான நிலைமை இவ்வாறான எதிர்ப்பினை காட்ட வேண்டிய தேவையை ஏற்படுகின்றது போராடுகின்றவர்கள் உண்மையாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போராடுகின்ற பொழுது அவர்களுடைய மனவழி அவர்களுடைய கஷ்டங்களை நாங்கள் நியாயமாக நிச்சயமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது ஒரு தடவை பிரிட்டிஷ் பிரதம மந்திரி இந்த ஜாழ்பாணம் வந்த பொழுது அவர் ஜாழ்பாணம் நூலகத்துக்கு முன்பாக காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் மிக பெரிய அளவிலே போராட்டங்களை செய்து கொண்டு திரு சுமந்திரன் அவர்களிடம் அவர்கள் அவர்கள் சுமந்திரனை கடுமையாக விமர்சித்தார்கள் அந்த போ போரா காணாமல் போனவர்களுடைய போராட்டக்காரர்கள் அப்பொழுது அந்த இடத்திலே நின்ற எங்களுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிதாதனன் அவர்கள் சுமந்திரனுக்கு சொன்னார் சுமந்திரன் உங்களை ஏன் இவர்கள் பேசுகிறார்கள் உங்களை பேச வேண்டிய தேவை இல்லை ஏனென்றால் இந்த யுத்தம் எல்லாம் முடிந்ததற்கு பிறகு அப்படி போராட்ட காலத்தில் எந்த விதமான களத்திலையும் இல்லாத ஒருவரை காணாமல் போனவர்கள் வந்து பேசுகிறார்கள் என்றால் எந்த விதமான நியாயம் இருக்க முடியும் சித்தாதன் அவர்கள் சொன்ன காரணம் என்ன பேசலாம் இரண்டால் நாங்கள் சரி தவறுகளுக்கு அப்பால் மிக நீண்ட காலமாக கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு சிதாதனன் அவர்கள் இந்த தமிழரசு கட்சி வடக்கு கிழக்கங்கு நடத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த சத்தியாகிரக போராட்டத்திலே பன்னிரெண்டு பதிமூன்று வயது சிறுவனாக தன்னுடைய தந்தையாரோடு கலந்து கொண்டார் ஆனால் காலத்தில் மிக நீண்ட காலம் அதே போல மாவையண்ணனுக்கு மிக நீண்ட கால வரலாறு இருக்கிறது சம்பந்தனையாக கூட மிக நீண்ட கால வரலாறு இருக்கிறது நாங்கள் சொல்வதற்கு காரணம் சுமந்திரன் அவர்களுடைய உருவ பொம்மையை காணாமலாக்கப்பட்ட ஒருவர் இருக்கிறார் என்றால் அதுக்கு என்ன காரணம் சுமந்திரன் அவர்களுக்கு என்ன பங்களிப்பு இருக்கிறது காணாமலாக்கப்பட்டவர்களை காணாமலாக்கப்பட செய் செய்கின்றவருக்கு எந்த விதமான பங்களிப்பும் இருக்க முடியாது ஆன காரணத்தினால் இந்த இப்படியான குற்றச்சாட்டுக்களை அல்லது இப்படி யாரோ ஒரு தரப்பு இப்படி செய்கிறது என்பதற்காக அந்த விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் பேசி சில வேலைகள் கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் அவர் தான் வெளிநாட்டு தூதரர்களோடு அவர் தான் பேசுகிறார் என்று மக்கள் அவ்வாறு எதிர்ப்பு ஏற்படுத்தலாம் அப்படி இருந்திருக்கலாம் 
இந்த விவகாரத்தை விட்டு நாங்கள் நீண்ட நேரம் கடும்பு காரசாரமாக நாங்கள் விவாதித்திருந்தோம் ஆனால் உண்மையில் நாங்கள் உண்மை உங்களிடம் கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி நீங்கள்லாம் கூறுகிறீர்கள் அதை அவரிடமே கேளுங்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் உங்களிடம் நேரடியாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்கிறது ஐந்து ஆண்டுகள் மாகாண சபையினுடைய ஆட்சி காலத்திலே நீங்கள் ஒரு ஆளுந்திறப்பு பங்காளிகளாக இருந்தீர்கள் அந்த காலத்தில் தமிழ் தேசிக கூட்டமைப்பு ஆட்சியில் இருந்த அந்த மாணசபை மக்களுக்கு எதுவும் செய்யவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு பரவலாக பேசப்படுகிறது மேற்கொள்ளப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டங்கள் இடைநிலையில் கைவிடப்பட்டதும் அது கைகொடுக்காத நிலையில் காணப்படுவதாகவும் குறிப்பாக வடக்கு மாணசபையினால் முதல் முதலாக ஆரம்பப்படுத்தப்பட்ட கிளிநொச்சி வட்டகட்சி பகுதி மாயனூர் புழுதியாறு நீர்ப்பாசன திட்டம் அந்த திட்டம் கூட முழுமையாக மக்களுடைய பயன்பாடு கொடுக்கப்படவில்லை அது கன்னி அபிவிருத்தி திட்டம் என்று கூட சொன்னார்கள் வடக்கு மாணசபையினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கன்னி அபிவிருத்தி திட்டம் என்று கூட சொன்னார்கள் அது கூட முழுமையாக பெறவில்லை அது திருப்தி அளிக்கப்படவில்லை என்ற மக்கள் பத்தியில் ஒரு குற்றச்சாட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் மாகாண சபை சாதித்தது என்ன இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக பேசுவதானால் மிக நீண்ட நேரம் பேச வேண்டி இருக்கும் சங்கர் ஏனென்றால் மாகாண சபையில் இன்றைக்கு விக்னேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் எங்களுக்கு மாற்றாக மாற்று அணி அல்ல எங்களுக்கு எதிராக ஒரு பக்கத்திலே நிற்கிறார் ஒரு கட்சி ஒன்றை அமைத்து நிற்கிறார் அது மாற்றம் இல்லை ஒரு கட்சி ஒரு கட்சியின் தலைவராக இருக்கிறார் அவர் எங்களை விட்டு சென்று விட்டார் என்பதற்காக முற்று முழுவதாக நான் விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் செய்யவில்லை விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் செய்யவில்லை என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இந்த மாகாண சபை சிஸ்டமே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அது யார் வந்தாலும் எதுவும் செய் பெரிய அளவிலே செய்து விட்டு செல்ல முடியும் என்பது கிடையாது வட மாகாண சபையிலே அது இங் இங்கு மாத்திரமல்ல அது உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த புதிய அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கப்படுகின்ற பொழுது அந்த புதிய புதிய அரசியல் அமைப்பிலே ஒரு விடயம் வந்தது மத்திக்கும் மாகாணத்துக்கும் இடையிலான உறவு உறவு சார்ந்த விடயங்கள் மாகாண அரசாங்கம் தொடர்பான விடயங்கள் அந்த விடயங்களிலே எப்படியான உறவு அல்லது எப்படியான ஈடுபாடுகள் மத்திக்கும் மாகாணத்துக்கும் இருக்க வேண்டும் இந்த மாகாண சபை முறைமை தொடர்பான இந்த விடயங்கள் ஏன் நான் இதை பற்றி நான் கூடுதலாக பேசுகிறேன் என்றால் சித்தார்த்தனன் அவர்கள் தான் அந்த உபகுழுவுக்கு தலைவராக இருந்தார் அவர் அதிகமான விடயங்களை இந்த எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டார் அப்படி சொல்லுகின்ற பொழுது இலங்கையிலே வடக்கில் மாத்திரம் அல்ல கிழக்கில் மாத்திரம் அல்ல எல்லா மாகாணத்திலும் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்கள் எல்லா மாகாணத்திலும் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் மாகாண சபை சார்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லோருமே சாட்சியாக சொன்ன விடயம் இந்த மாகாண சபையிலே ஆளுநர் எங்கின்ற அந்த விடயம் ஒரு மக்களால் தேர்வு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சர் இருப்பார் கணிசமான அளவு மக்களுடைய வாக்குகளை அவர் பெற்றிருப்பார் அமைச்சர்கள் எல்லோரும் இருப்பார் ஆளுநர் என்கின்ற ஒருவர் திடீரென்று ஒருவரை கொண்டு வந்து இவர் தான் ஆளுநர் இவர் தான் முழுமையான அதிகாரங்கள் சகல செயலாளர்களையும் அவர் கையாளலாம் சகல விடயங்களுக்கும் அவர் பொறுப்பாக இருப்பார் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விடுவார்கள் அரைகாரணத்தினால் ஒரு 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 மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சர் ஒரு அமைச்சரவை இருக்கக்கூடியதாக ஒரு ஆளுநர் அவருடைய தலைமையிலே பலவேறான விடயங்கள் நகர்த்தப்படும் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக மாகாண அமைச்சரவை மாத்திரம் அல்லது மாகாண சபை மாத்திரம் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துவிட முடியாது பல உதாரணங்களை நாங்கள் சொல்லுவோம் உதாரணமாக முதலமைச்சர் நிதியத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று மிக நீண்ட காலமாக வடக்கு மாகாண சபை போராடியது அதற்கான வாய்ப்பே கிடைக்கவில்லை கடைசி வரைக்கும் கிடைக்கவில்லை அப்படியான இருக்கக்கூடிய இந்த மாகாண சபையின் ஊடாக மிக பெரிய அளவில் வினைத்திறன் மிக்க செயற்பாடுகளை எல்லாம் செய்து முடித்துவிட முடியும் என்று யாரும் சொல்ல முடியாது சொன்னாலும் அதில் உண்மை இருக்க முடியாது ஆனாலும் இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்களை வைத்து கடந்த மாகாண சபையில இன்னும் சில வேலைகளை செய்திருக்கலாம் எங்கின்ற ஒரு ஆதங்கம் தேவைகள் மிக பெரிதாக இருந்திருக்கிறது ஒருவருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தேவையாக இருக்கிற பொழுது அவருக்கு மாகாண சபையாக கொடுக்கக்கூடிய பணம் ஐம்பது ரூபாவாகத்தான் இருந்திருக்கும் அவருக்கு அது போதாது இன்னும் ஏராளமான உதவிகள் இன்னும் ஏராளமான தேவைகள் அந்த மக்களுக்கு தேவை நீங்கள் இந்த விடயத்தை கூறுகிறீர்கள் ஆனால் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்ட எங்களுடைய விருந்தினர் ஒருவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் மாகாண சபையில் இங்கே வருகின்ற சுரேந்திரன் சுரேந்திரன் அவர்கள் இந்த விடயத்தை பதிவு செய்திருந்தார் இந்த மாகாண சபையினுடைய தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வருவதற்கு முதலீடுகளை கொண்டு வருவதற்கு பாரிய இடையூறுகள் இருந்தது அதற்கான நாங்கள் திட்டங்களை கொண்டு வரும்போது பாரிய தடைகள் ஏற்படுத்த உறுப்பினர்களே அதை தடுத்தார்கள் என்று வர குறிப்பிட்டிருந்தார் வேலைத்திட்டங்களை கொண்டு வருவது என்பது அது எவ்வளவு அது அதிலே இருக்கக்கூடிய பல இடர்பாடுகள் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல 
ஒரு ஒரு மாகாணத்தினுடைய அமைச்சரவை எடுக்கிற தீர்மானத்துக்கே ஆளுநரால் இறுதி அனுமதியை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறது அனகானத்தினால் பல விடயங்கள் இப்போ வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய நிலப்பிறப்பு அந்த நிலப்பிறப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சூழல் சார் சார்ந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறான பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் சரி செய்து அல்லது எல்லாவற்றையும் முகம் கொடுத்து கொண்டு இந்த மாகாணத்தினுடைய அபிவிருத்தி தொடர்பான வேலை திட்டங்களை முன்னெடுப்பதிலே மிகப்பெரிய தடங்கல்கள் மிகப்பெரிய நெருக்கடிகள் இருந்தது என்பது உண்மை ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா விடயத்தையும் அவர்கள் என்ன அவர்கள் செய்திருக்க முடியும் என்பது இந்த இந்த மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சரோ அமைச்சர்களோ செய்து முடித்திருக்க முடியும் என்கின்ற விடயத்தை நான் சொல்ல செய்ய முடியாத விடயங்களை நிச்சயமாக செய்யக்கூடிய விடயங்கள் சிலவற்றை இன்னும் வினைத்தனோட செய்திருக்கலாம் என்கின்ற ஆதங்கம் நான் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் நான் பிரச்சாரம் வட மாகாண சபையின் தேர்தல் பிரச்சாரங்களிலே அதிகமாக கூறப்பட்ட விடயம் எல்லாராலும் கூறப்பட்டது என்றால் இந்த மாகாண சபை ஒழுங்கான ஆட்சி அமைக்க முடியும் என்று இல்லை வர தகு வருவதற்கு பொருத்தம் இல்லாதவர்கள் வருவார்கள் என்பதற்காக தேர்தலில் போட்டியிடுகிறோம் என்பதனை உங்களுடைய தலைமைகள் உட்பட நீங்கள் பலரும் கூறியிருந்தீர்கள் ஆனால் பிற்காலங்களில் குற்றச்சாட்டப்பட்டது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமைகள் குற்றம் சாட்டின முதலமைச்சர் செய்யக்கூடிய அதிகாரம் இருந்து செய்யவில்லை என்று முதலமைச்சரை குற்றம் சாட்டியிருந்தார்கள் முதலமைச்சர் குற்றம் சாட்டியிருந்தால் தன்னை செய்வதற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமை விடவில்லை என்று இவ்வாறு இரு இரண்டு தரப்பினரும் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்கள் அந்த இரண்டு தரப்பினரும் யார் யாருடைய குற்றச்சாட்டு உண்மை யாருடைய குற்றச்சாட்டு போய் என்று கூறுகின்றீர்கள் அதான் சிவன் நான் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியது மாகாண சபையிலே விக்னேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் இந்த மாகாண சபை அதிகாரத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு சொன்னதை போல ஒரு குறைந்த அதிகாரங்கள் தான் மாகாண சபைக்கு இருக்கிறது அதிலும் சில விடயங்கள் மத்திக்கு மாத்திரம் என்று இருக்கும் சில விடயங்கள் மாகாணத்துக்கு மாத்திரம் என்று இருக்கும் சிலது மத்திக்கு மாகாணத்துக்கு இடையிலே இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் என்றும் இருக்கும் அந்த மாகாணத்துக்கு மாத்திரம் என்று இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் அது அதனுடைய அதிகாரங்கள் மிக சொற்பமானவைகளாக இருக்கும் அந்த விடயங்களிலே அதான் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு சொன்னதை போல இன்னும் நாங்கள் அத்துணை பேரும் இறுதி வரைக்கும் ஒன்று சேர்ந்து செயற்பட்டிருந்தால் சில சில வேலை திட்டங்களிலே நாங்கள் ஓரளவுக்கு முன்னேற்றகரமாக அல்லது திருப்திகரமான ஒரு விடயத்தை செய்து முடித்திருக்க முடியும் என்னுடைய மாகாண சபை இறுதி பேச்சிலும் நான் சொன்னேன் நான் மிகவும் மன வருத்தத்தோடும் மனக்குறைகளோடும் இந்த சபையிலிருந்து வெளியேறுகிறோம் இனிமேல் வரக்கூடிய ஒரு மாகாண சபை உறுப்பினர் இப்படியான மனக்குறைகளோடு வெளியேற வெளியேறக்கூடாது என்று நான் பிரார்த்திக்கிறேன் ஏனென்றால் ஒரு 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 விடயத்தை செய்து முடித்துவிட்டு செல்கின்ற பொழுது ஒரு திருப்தி இருக்க வேண்டும் அப்படி திருப்தி இல்லாத விடத்து ஒரு ஒரு விதமான கவலை எங்களை சூழும் நிச்சயமாக அந்த அடிப்படையில் இன்னும் சில விடயங்களில் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து செய்திருக்க முடியும் அப்படி அப்படி சில விடயங்களை நாங்கள் அல்லது எங்களுடைய மாகாண கட்டமைப்பு அதனால் செய்திருக்க முடியவில்லை என்கின்ற வருத்தம் எங்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை அந்த அந்த கருத்தை தான் நான் இந்த இடத்திலும் பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் உண்மையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலிருந்து வெளியேறுகின்ற கட்சி தலைவர்கள் அதாவது புதிய கட்சியினுடைய தலைவர் தலைவர்கள் என்று கூட கூடிப்படலாம் அனந்தி சசிதரனாக இருக்கலாம் சி வி விக்னேஸ்வரன் அவர்களாக இருக்கலாம் ஸ்ரீகாந்தா உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கூறுகிறார்கள் தமிழரசு கட்சியினுடைய ஆளுகை அல்லது அவர்களுடைய ஆளுகை அதிகமாக இருக்கிறதுனால் எங்களால் அவர்களோடு தொடர்ந்து பயணிக்க முடியாமல் இருக்கிறது அதனால் வெளியேறுகிறோம் என்ற விடயத்தை கூறியிருக்கிறார்கள் இந்த இந்த கேள்வியை நான் உங்களிடம் கேட்பதற்கு பொருத்தமாக இருக்குமே சொன்னால் நீங்கள் ஒரு பங்காளி கட்சியாக இருக்கின்ற வகையில் அவர்களுடைய கூட்டு சரியானதா அவ்வாறான ஒரு அழுத்தங்கள் அங்கே இருக்கிறது அவர்கள் மேலோ மேலாளுகை என்று அங்கே காணப்படுகிறதா என்பதை நீங்கள் வெளிப்படையாக கூறலாம் இல்லை நான் இது இதுக்கு முதல் சொன்ன பதில் அது அந்த விடயங்கள் பொருத்தமாக இருக்கும் என்றால் ஒரு குடும்பம் என்றாலே சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஒரு கூட்டாக ப ப பழம் பெரும் ஐந்த கட்சிகள் இயக்கங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கின்ற பொழுது சில பல முரண்பாடுகள் அது தவிர்க்க முடியாது அது எல்லா இடத்திலும் இங்கு மாத்திரம் அல்ல மைத்ரிபால சிறிசேனாவுக்கு டிக்கெட் கொடுக்கக்கூடாது தேர்தலை போட்டியிடக்கூடாது என்று ஓத்தபாய ராஜபக்சவுக்கு மிகப்பெரிய அழுத்தம் அந்த அங்கே அந்த கட்சி தான் பிரயோகிக்கப்படுகிறது என்று நாங்கள் பத்திரிகையிலே படிக்கிறோம் ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் தேர்தல் காலத்தில் நின்றார்கள் மகிந்த ராஜபக்சவும் மைத்ரிபால சிறிசேனாவும் ஒன்று சேர்ந்து தான் கோத்தபாய ராஜபக்சவை ஜனாதிபதி ஆக்கினார்கள் இன்றைக்கு இப்படி அவர் அவர் முன்னாள் ஜனாதிபதியாக இருந்தவர் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கே ஆசனம் கொடுக்கக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்படி கட்சிகளுக்கு இடையில் சில பல கருத்து முரண்பாடுகள் வேறும் போகும் ஆனால் அது அது இப்படி போய் இப்படி போய் எதிரும் புதிருமாக இனம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய விடயங்களில் ஒன்றுபடாமல் நின்று முரண்படுகின்ற அளவுக்கு அது இருக்கக்கூடாது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கிறது
எங்களுக்கிடையிலான அந்த 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 ஈகோ பிரச்சனை அந்த அந்த அப்படியான பிரச்சனைகளை விட்டுக் கொடுப்புகளோடு பேச்சுவார்த்தைகள் மூலமாக தீர்த்து கொண்டு தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகளில் ஒன்று சேர்ந்து நிற்கிறோம் எங்கிருந்து அந்த செய்தியை நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல நீங்கள் கொடுக்கறது போல பார்க்க போனால் அவர்களுடைய வெளியர்கள் தான் இன்றைய தினம் ஒரு சுரேந்திரனையோ அல்லது ஒரு கஜதீவனையோ ஒரு நாடாளுமன்ற ஒரு பகுதியோ ஒரு முகத்தை ஒரு இளைஞரை அறிவு நாட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் இல்லை அப்படி இல்லை அவர்கள் வெளியேறிய அல்ல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் சித்தார்த்தன் அவர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இவர் இங்கே இருக்கிறார் அவர் ஒரு பங்காளி புதிய பங்காட்சி கட்சியினுடைய தலைவர் அந்த கட்சியினுடைய தலைவர் இங்கு இருக்கின்ற பொழுது அவருடைய கட்சிக்கு இரண்டு ஆசனங்கள் கொடுக்கப்படுகின்ற பொழுது அதிலே ஒரு ஆசனத்தை தான் அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை அதை பத்தி எனக்கு தெரியாது இது நான் மீண்டும் அந்த விடயத்துக்கு தான் வரும் அது அவருடைய கட்சி சார்ந்திருக்கக்கூடிய விடைய ஏன் இலங்கை தமிழரசு கட்சிக்கு வளமையாக அதிகமான ஆசனங்கள் ஒதுக்கப்படுகின்றது என்று ஒரு இல்ல இலங்கை தமிழரசு கட்சி அதை நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல அது ஒரு மிக பலம் வாய்ந்த ஒரு மூத்த கட்சி அதுலேயே மாற்று கருத்துக்கள் கிடையும் இல்லை நாங்கள் எல்லா கட்சிகளும் இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல எங்கிட்ட நாங்கள் இன்றைக்கு சார்ந்திருக்கக்கூடிய கட்சியாக இருந்த உமா மகேஸ்வரனாக இருந்தாலும் அதனுடைய ஸ்தாபக தலைவராக இருந்தாலும் அவர் தமிழ் விடுதலை கூட்டத்திலிருந்து வந்தவர் தான் இன்றைக்கு சித்தார்த்தனன் அவர்களும் தமிழரசு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல அறுபத்தோராம் ஆண்டிலேயே அந்த சத்தியாகிரகத்தில் பங்கெடுத்திருக்கக்கூடிய தமிழரசு கட்சி பாரம்பரியத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான் எங்களுக்குள் எப்படியான முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் அதொரு அதொரு ஒரு மூத்த கட்சியாக எல்லோ எல்லோரும் அதிலே பங்கெடுத்திருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சியாக நாங்கள் அந்த அந்த விடயங்களில் எந்த கட்சி என்பதற்கப்பால் எந்த யாரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறோம் தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக இருக்கிறோம் என்பதை தான் நாங்கள் ஒன்றுபட வேண்டியிருக்கும் என்பதுதான் என்னுடைய நீங்கள் கூறுகின்ற மூத்த அந்த கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரை கால பகுதியிலே தேசிய அரசு அரசு ஆட்சிக்கு ஒரு ஆதரவினை வழங்கியது ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் ஆதரவுடன் அட்லி சேனநாயக்காவை பிரதமராக கொண்டு அமைச்சு பொறுப்புகளை மேற்று ஒரு ஆட்சியுடன் அமைத்திருந்தது அதன் பின்னர் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து தொடக்கம் பத்தொன்பது வரையான கால பகுதியிலே நேரடியான ஆதரவை வழங்காவிட்டாலும் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களிலே ஒரு ஆதரவினை வழங்கி ஐக்கிய தேசிய கட்சியோடு இணைந்ததான ஒரு பயணத்தினை மேற்கொண்டிருந்தது இந்த கால பகுதியிலும் மக்கள் திருப்திப்படுத்தக்கூடியதான எந்த ஒரு விடயங்களும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்பது பொதுவான பொதுவாக பலரால் கூறப்படுகின்ற கருத்து நான் கூறவில்லை சுமனோ கூறவில்லை பொதுவாக கூறப்படுகிற கருத்தினை அவர் மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக நாங்கள் உங்களிடம் இந்த வினாவை கேட்கின்றோம் எதிர்காலம் தேர்தலின் பின்பும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி மீண்டும் ஒரு ஆட்சி ஒரு அமைக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டால் இந்த பயணம் நீடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி அல்ல சங்க நான் இதுக்கு ரெண்டு மூணு தரம் பதில் சொல்லிட்டேன் என்னென்றால் நாங்கள் எல்லா கட்சிகளையுமே சம தூரத்தில் தான் வைத்து பார்க்கிறோம் எங்களுக்கு இவர்கள் நல்லவர்கள் அல்லது இவர்கள் கெட்டவர்கள் என்பதால் அவங்களுடைய ஆட்சி காலங்கள் முழுக்க பார்க்கணும் போல அதன் பின்னர் சுதந்திர கட்சி ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது சந்திரிகா தலைமையிலான ஆட்சி நடந்திருக்கிறது அதன் பின்னர் மைத்ரிபால சிறிசேனா மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆட்சி இருந்திருக்கிறது மைத்ரிபால சிறிசேனா ஆட்சி இருக்கிறது அவர்களோடு இல்லாத உறவு இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியோட அதிகமான உறவு இருக்கு அப்படி பார்த்தால் மைத்ரிபால சிறிசேனா ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் தானே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளரை நாங்க ஜனாதிபதி ஆக்கினோமே நீங்க நாங்கள் பயணிப்பதற்கு தேவையாகத்தான் இருந்தோம் அவர் தான் இட இடைநடுவில் ஓடி சென்று தன்னுடைய பழைய பழைய தலைவர் அப்புறம் இடையிலே மிகப்பெரிய விரோதியாக இருந்திருக்கக்கூடிய ஒருவரை திடீரென்று சட்டத்துக்கு விரோதமாக ஜனாதிபதி அவர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் இருந்து பிரித்தெடுத்து தான் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டார் காலத்தில் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு புதிய அரசியல் அமைப்புக்காக நாங்கள் பயணித்தோம் அந்த நாடாளுமன்றமே அரசியல் அமைப்பு உணர்கிறது அந்த பணி இடைநடுவில் இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் அவர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் அவர்களோடு பேசி ஒரு தீர்வுக்கு இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களுக்கான 
ஒரு 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 நிரந்தரமான ஒரு அரசியல் பிரச்சனைக்கு ஒரு புதிய அரசியல் ஜாப்பு மாற்றத்துக்காக நாங்கள் பேசுவது ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்ளே நீங்கள் பங்காளிகளாக இருந்த பாராளுமன்ற உறுப்பு உறுப்புரிமையை பெற்று நான்கரை ஆண்டுகள் அதுக்கு முன்பர் ஒரு ஒரு மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் நாங்கள் கணிசமான வேலையை செய்திருக்கோம் ஏனைய ரெண்டு ஆண்டுகளுக்குள் அந்த பூர்ணப்படுத்த முடியும் ஏனைய ரெண்டு ஆண்டுகளுக்குள் ஆட்சி ஆட்சி அதிகாரமே எல்லாம் குழம்பி நாடாளுமன்றமே ஒரு 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 கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது நாட்கள் இந்த நாட்டிலே நாடாளுமன்றம் இருக்கிறதா ஆட்சி இருக்கிறதா இல்லையே இல்லையா என்கின்ற தெரியாத ஒரு நிலைமை இருந்தது அதற்கு பிறகு இருந்த நிலைமைகளே எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு பின்னர் உங்களுக்கு அதிகமான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்பட்டது நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையின் போது பேசும் சக்தியாக இருந்தது நீங்கள் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையின் போது பேசும் சக்தியாக இருந்திருக்கிறீர்கள் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்கள் அதுக்கு அந்த சந்தர்ப்பங்களையும் நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்த முடியும் சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என்பதல்ல எங்களுக்கு கிடைத்தது என்ன பள்ளிய திட்டம் மாத்திரமே வடக்கு அபிவிருத்தி அமைச்சு மறைமுகமான ஒரு அமைச்சும் சர்வாதிகாரமாக இருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு தரப்பை அரங்கில் இருந்து அகற்றுகின்ற ஒரு வேலையை நாங்கள் செய்தோம் கோத்தபாய ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாக வந்ததற்கு பிறகு நீங்கள் முகநூல் போய் பார்த்தாலே தெரியும் கன பெடியல் அந்த முகநூலில் இருந்தே விக்ரோ பண்ணிட்டாங்க என்னன்னு சொல்றோம் என்றால் ஒரு விதமான பயங்கரமான ஒரு 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 மனிதன் குல மனித நாகரிகத்துக்கே சவால் விடுகின்ற ஒரு மிக மோசமான ஒரு ஒரு ஆட்சியாக இருந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்சியை தூக்கி அறிவதற்காக நாங்கள் கடந்த நாலரை ஆண்டுகளில் நாங்கள் வேலை செய்ய நீங்கள் அவரை அவைத்தான் தவறு என்று நீங்கள் சொல்ல வருகிறீர்கள் இல்லை நீங்கள் அவரை கடுமையாக விமர்சிக்கிறீர்கள் இப்பொழுதும் விமர்சிக்கிறீர்கள் அப்ப அடுத்த வருகின்ற காலப்பகுதியில் நீங்கள் என்ன அவர்களோடு பேச போகிறீர்கள் அவர்களோடு பேசுவதல்ல அவர்களோடு நீங்களா கூறுகிறீர்கள் நாங்கள் யாரா இருந்தாலும் பேசுவோம் அதைத்தான் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறோம் என்ன விடயம் என்றால் ஏன் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியோடு நீங்கள் வேலை செய்தீர்கள் என்று கேட்பதற்கான பதிலை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் நாங்கள் கடுமையாகத்தான் விமர்சிக்கிறோம் என்றால் கடுமையாக எங்களுடைய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சாதாரணமாக தெரியும் போன முறை இந்த தேர்தலில் ஜனாதிபதி தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் ஒப்படியான தீர்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வாக்கைத்தான் கோத்தபாய ராஜபக்ச இந்த இந்த மாவட்டத்திலே பெற்றார் நாங்கள் அவர்களுடைய பிரதி இந்த மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் மக்களுடைய கோபத்தை மக்களுடைய உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த வேண்டிய தேவை கடமை எங்களுக்கு இருக்கிறது அடுத்த தடவை கோத்தபாய ராஜபக்சவுக்கு எதிராகத்தான் நாங்கள் வேலை செய்வோம் நாங்கள் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறோம் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கோத்தபாய ராஜபக்சவுக்கு எதிராகத்தான் நீங்கள் இப்போ மீண்டும் அதையே மீண்டும் மீண்டும் அதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுது அவர்கள் தான் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக அவரை ஜனாதிபதியாக இருக்க போறார் நீங்கள் என்ன நகரோடு பேச போறீங்க அதுவல்ல விடையா நீங்கள் எதிராக வேலை செய்ய போகிறோம் சொல்லி நேரடியாக கூறிக்கொள்ள நாங்கள் தேர்தல் காலம் வருகின்ற பொழுது ஜனாதிபதி தேர்தலே கோத்தபாய ராஜபக்ச களத்திலே இருந்தால் அவருக்கு எதிராகத்தான் தமிழ் மக்கள் முடிவெடுப்பார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதிகளும் அந்த வேலையைத்தான் முன்னகர்த்துவார்கள் மிக தெளிவாக பதிவு பதிவு செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் தமிழ் மக்கள் ஒரு பலமான சக்தியாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை இந்த தடவை தெரிவு செய்ய இருக்கிறார்கள் இது தொடர்ச்சியாக அந்த நிலைமை தான் இருக்கிறது என்றால் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலிலே நீங்கள் அதை பார்த்திருக்கிறீர்கள் இங்கே தென்னிலங்கை கட்சிகளுக்கு இடம் கிடையாது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூறு வாக்கு எப்படி விழுந்தது என்பதுதான் எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அதை பற்றி நாங்கள் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் வாக்கு விழுந்திருக்க கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு ஏனென்றால் இது தமிழ் மக்கள் வாழுகின்ற மண் வடக்கு கிழக்கு இந்த வடக்கு கிழக்கில் இருந்து அதிலும் குறிப்பாக ஜால்பான் இத்தனை வாக்குகளும் அவருக்கு எப்படி கிடைத்தது என்பதுதான் எங்களுக்கு இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஆனகாரணத்தில் அவருக்கு ஒரு வாக்கு தன்னும் விழாத அளவுக்கு எங்களுடைய வேலை திட்டங்கள் இருக்கும் அந்த வேலை திட்டங்களை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுப்போம் அது இந்த தேர்தலில் மட்டுமல்ல எந்த தேர்தலாக இருந்தாலும் ஆனால் அதற்காக தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக நாங்கள் வருகின்ற பொழுது இந்த நாட்டில் யார் அரசாங்கமாக இருக்கிறார்களோ அவர்களோடு நாங்கள் பேசுவோம் நிகழ்ச்சியினை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்ற நேரம் வந்துகின்றது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றீர்கள் அவங்களுடைய தலைமைகள் கூறுகின்றார்கள் இந்த முறையும் எங்களுக்கு தமிழ் மக்கள் அதிகமான ஆணையினை தர வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற நேர்களுக்காக நீங்கள் என்ன கூறப்போகின்றீர்கள் இறுதியாக இல்லை தமிழ் மக்கள் நான் ஏற்கனவே ஆரம்பத்திலே சொன்னதை போல ஒட்டுமொத்தமாக இங்கே ஏற்கனவே எங்களுடைய விவாதங்களில் பார்த்து அவர்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் ஒரு பலமான தரப்பாக 
தமிழர் தரப்பு இந்த தடவை களத்திலே இல்லையாமல் இருந்தால் உதிரிகளாக வந்துட்டு நீங்கள் கேட்டதை போலவே கோத்தபாய ராஜபக்ச அப்படி ஜனாதிபதி கதிரில் இருந்து கேட்பார் ஓ நீங்கள் அஞ்சு சீட் எடுத்துருவீங்க நீங்கள் ஆறு சீட் எடுத்துருவீங்க நீங்கள் ஏழு சீட் அப்போ யார் தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் யாரோடு நான் பேசுவது அப்படியான ஒரு கேள்வியை கோத்தபாய ராஜபக்ச கேட்காத அளவிற்கு ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னால் ஒரு பத்திரிகையிலே படித்தேன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக பலர் இருக்கிறார்கள் நாங்கள் எல்லோரோடும் பேசுவோம் என்பதான ஒரு இருமாப்பு பேச்சு அவர் சொல்லுகிறார் அடுத்த தேர்தலுக்கு பிறகு நிலைமைகள் மாறும் என்பதாக அவருடைய கருத்து இருக்கிறது அப்படி இல்லாமல் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் மக்கள் ஒரே தரப்பாக இருக்கிறார்கள் இந்த தரப்போடு தான் எந்த பேச்சையும் எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் அது கொத்தபாய ராஜபக்ச அவருடைய அரசாங்கமாக இருந்தாலும் அல்லது சஜித் பிரேமதாஸ் அவருடைய அரசாங்கம் இருந்தாலும் எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் அவர்களுடைய பேச்சுவார்த்தை இந்த தரப்போடு தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்போடு தான் என்கின்ற நிலைமையை தமிழ் மக்கள் ஏற்படுத்துவார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இளைஞனாக போட்டியிடுகின்றீர்கள் வெற்றி பெற்று நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு இளைஞனாக நாடாளுமன்ற அரியாசனத்தில் ஏற வேண்டும் என்பதற்கு எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு எம் அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டமைக்காக உங்களுக்கு கேபிட்டல் குடும்பத்தின் சார்பில் மனமாந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி இத்துடன் விடுவி நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொண்டு எதிர்வரும் வாரத்திலும் மற்றொரு அரசியல் பிரபலத்தோடு சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் எஸ் டி சுமன் நான் ஞானசங்கரி சப்தசங்கரி வணக்கம் வணக்கம்